mtazamaji wa Tik TV. Je, unafahamu Tik TV katika kumjali mtazamaji wake imekuwa ikiendelea kukuletea vipindi mbali mbali vyenye kuelimisha, kuburudisha na kuhabarisha? Kujambo mtazamaji wa Tik TV na karibu kwenye usaa huu wa mchana wa habari ili kufahamu yalojiri hapa nyumbani na kwingineko kote duniani. Utakuwa nami Abdul Wahab Mohamed na mwanangu Sabrina Jumu tutakusomea na kujadili moja habari ambayo itakuwa na mguso kwa wakati huu. Na bila kusahau mwana michezo wetu Latifa Maulid kwa habari mbali mbali za kimichezo na burudani. Amida Maulid Tif TV kutoka hapa Aisha Chaz Tif TV. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa majira ya saa kamili za mchana usiondoke kwenye TV yako. Tif TV ipo kijamii zaidi. Mtazamaji Tif TV ina kuomba na kushauri wewe mtazamaji mashirika ya serikali taasisi binafsi na wafanya biashara kutangaza nasi kwenye matangazo ya shughuli mbalimbali kwa bei poa kabisa TV TV iko kijamii zaidi Asalamu alaikum mpenzi mtazamaji wa Tif TV. Ifuatayo ni taarifa habari ya mwanamke Sabrina Juma na kwanza ni muktasari wake. Jamii imetakiwa kuchukua majukumu katika suala la malezi kwa watoto wao. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za maji na nishati Zanzibar wametoa mafunzo ya matumizi ya gesi ya kupikia. Katika habari za kimataifa jeshi la Nigeria la okuwa wasichana walotekwa na boko haramu. Katika habari za michezo na burudani mtoto wa Kanavaro afariki dunia. na tuanze na habari zetu. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za maji na nishati Zanzibar Zura wametoa taaluma ya matumizi sahihi na salama ya gesi ya kupikia kwa waandishi wa habari. Mwandishi wetu anakuja na taarifa hiyo. Akitoa taaluma hiyo afisa uhusiano kutoka Zura Mbarak Hassan Haji amesema lengo kubwa la kutoa taaluma hiyo kwa waandishi wa habari ni kuwa na uelewa wa jukumu la Zura la kusimamia biashara ya gesi ya kupikia LPG na kuwa mabalozi kwa jamii. Kwa hiyo mnapokuwa na mafuatilia au mtoto habari pale pale kuhusu masuala ya gesi mjue Zura ina katika swala hili. Lakini pia Zura inatarajia kuwa waandishi mtakuwa mabalozi kwa mabalozi katika kufikisha hii taaluma. Kwa mnatoa habari pali pali, kwa mnatoa mabalozi katika mabali pali, kujia kwa mbele habari, basi mtokuwa mabalozi wa zuri, kwa sabi tayari mtokuwa mna hii taaluma, ambao mbele na mbele 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 kwetu, mbele wa mbele wa mbele na nishati, kikiwe mbele kesi. Ameendelea kwa kusema kwa sasa Zura inategemea soko la Tanzania bara kwa agiza gesi na kusema kwamba gesi ya kupikia majumbani inatofautiana na gesi ya sili. Kwa sasa Zura inategemea soko la Tanzania bara katika kuingiza hii gesi na kuuzwa. Na miongoni mwa kampuni zinazofanya hii biashara ni pamoja na Vigas, Vigo, hii kampuni ya Mbani, ya hapa Zanzibar, lakini kuna Orex gesi, kuna Oilco, kuna Camel Oil lakini pia kuna na lead gas. Lakini pia tunatakiwa tu tuwe na uelewa kwa gesi ya kupikia majumbani inatofautiana kikemikali na na gesi asilia, natural gas. Kwa hiyo tunatakiwa tu hapa ndio tunatakiwa tufahamu zaidi kwamba kuna kuna natural gas, gesi asilia. Tunasikia kwamba Zanzibar kwa katika mchakato wa kuchimba mafuta na gesi. Kwa hiyo tuna tuna matumaini kwamba gesi itakayopatikana kama itakuwa ni gesi asilia basi si hii ambayo tunaizungumzia hapa kwa sababu gesi asilia au natural gas inakuwa ina inaundwa na kemikali kwa asilimia kubwa na kemikali ya methane wale wataalamu wa mambo ya kemia watakuwa wanafahamu gesi a uh, kemikali ya methane lakini pia tukiangalia hii gesi tunayozungumzia kama ni LPG hii na ina mkusanyiko mkubwa wa, wa propane na na, na butane 
Kwa hizi hasa ndio zinazo zinazochanganya na kupata hizi gesi. Pamoja na hayo amesema gesi ya kupikia ya LPG ni nishati rafiki kwa mazingira. Pia tunatakiwa tufahamu kwa LPG ni gesi ya kupikia ni nishati moja rafiki kwa mazingira na ambayo inapatikana kwa uhakika na kwa bei nafuu kwa sasa na ndio maana watu wengi tumeona wanahama kutoka katika kutumia nishati ya kuni na kaa katika kupikia na wanatumia nishati ya gesi. Lakini LPG pia tunataka tuelewe kwa kusafirishwa na kuhifadhiwa kwenye mitungi maalum. Sambamba na hayo, waandishi wa habari wameelezea namna walivyopokea taaluma hiyo na vipi wataielimisha jamii juu ya kujua madhara na matumizi bora na salama ya gesi hiyo. Binafsi niweza kusema kwamba mafunzo haya ni sahihi hususan kwa wanahabari kwa Zanzibar kwa kuzingatia rasmi na kwenye mchakato wa kutuma gesi. Na naenda kusema kwamba mafunzo haya kwa mwafaka kwa, kwa sababu waandishi wa habari ni sehemu kubwa kwa jamii kuna jukumu kubwa la kuelimisha jamii kupitia maandiko yetu either TV au radio. Sasa mafunzo haya ni sasa waandishi wa habari ndiye wote kwa ajili ya kufikisha jamii vipi wataweza kutumia nishati ya ya gesi lakini pia kujua madhara ya nishati ya gesi na yeye kwa nzi bora kwa sababu sasa tumeanza mchakato huu kwa nishati ya madhara ya gesi tunaweza kusema kabisa kwa kitu kizuri na kifutia kati ya mwafaka kwa ofisi ya mwisho habari na naamini ujumbe huu kwa kupata leo kufikisha jamii ya kati ya mwafaka kitendo cha kunifamii taaluma awali na maana kitarahisisha sasa hata kifikia kipindi kama wao wanaenda kwa wananchi kuongeza kuhusiana na sana nzima kama ni kama matumizi Shukran Sada Hafiz kwa tarifa yako hiyo. Mkurugenzi wa idara ya watu wenye ulemavu Zanzibar pia Beda Rashid Abdallah amekabidhi madawa katika hospitali ya ugonjwa wa akili kidogo chekundu. Mwandishi wetu anafafanua zaidi. Akikabidhi dawa hizo ikiwa ni mwendelezo wa zoezi hilo, Biabeda amesema lengo la ukabidhi dawa hizo ni kuwasaidia wananchi ambao wanakabiliwa na matatizo ya akili ili kupunguza matatizo kwa watu wenye ugonjwa wa akili. Tumekuja katika ofisi hii kwa ajili ya kumkabidhi mratibu wa huduma ya afya ya akili hapa Zanzibar madawa kwa ajili ya watu wenye ulemavu na ambao pia wana matatizo mengineo. Kwa kweli hii sio mara ya kwanza tushawahi kufanya kama miaka miwili nyuma mitatu lakini kama idara watu wenye ulemavu tumejiwekea malengo ya kusaidia watu wenye ulemavu wa aina tofauti wakiwepo wenye ulemavu wa akili na wasa wenye matatizo ya afya ya akili na tunakumbua kwamba tulikuwa tuna mchakato wa kuzunguka na kutoa visaidizi kwa watu wenye ulemavu kwa hiyo na leo tumeona tukabidhishe dawa mbalimbali mbali, ambazo wenzetu wataalamu walitupatia ile idadi au aina za dawa ambazo wanahitaji ili kupunguza yale matatizo wenzetu wenye ulemavu ambao pia wana matatizo mengineo hasa ya kiafya ya akili waweze kutumia naye mratibu wa huduma za afya ya akili Zanzibar bwana Suleiman Abdu Ali ameshukuru idara ya watu wenye ulemavu kwa kuongezea nguvu katika kuhakikisha wanatoa dawa na kuahidi kuzitumia dawa hizo katika hospitali za Unguja na Pemba kwa lengo lililokusudiwa kwa hiyo tumepokea msaada huu kwa mara nyingine kama nilivyosema kwa mikono miwili tunakuthibitishia mkurugenzi kwamba kama ulivoridhika tulivyozitumia dawa zetu za awamu iliyopita na hizi tutafanya au tutaongeza juhudi zaidi ya kuhakikisha dawa zinawafikia walengo ambao wamekusudiwa kwa kawaida dawa zetu hizi watu nazigawa katika mafungu mawili ingawa uiano sio sawa tunafata zi ile system ambayo sisi wenyewe tunayo na hususan nakumbuka tunayoitumia ni 40 kwa 60 pemba na unguja kwa hiyo tutasigawa dawa katika utaratibu wetu na tutazifikisha kwa wenzetu pande wa pemba ili nako waweze kusaidia vile vile waone kile ambacho kimetoka na kina kiwafikie Dawa hizi si kidogo. Ingawa ni chache, lakini kimatumizi si kidogo. Kwa sababu dawa zinawaharimu wagonjwa wa pesa nyingi. Watumiaji zinawaharimu fedha nyingi. Kila siku wenzetu wakisikia kwamba dawa labda sisi hatuna basi wagonjwa wanalalamika. Hata dawa zinabadilika bei mara kwa mara katika maduka ya nje. Kwa hiyo itemu hizi karibu 
2011. Kwa upande wake mwenyekiti wa baraza la watu wenye ulemavu taifa, bwana Haidar Hasham Madoe amewaomba watumiaji wa dawa hizo kupata maelekezo kwa daktari. Na tuwa wito tu kwa wale ambao watakuwa hawakufika hospitali hapa kupata dawa na hata kama wamefika hospitali kutoa dawa kama kuna utaratibu wa kuambiwa wachukue nyumbani basi wakiponya wachukue nyumbani basi wazitumie kwa mujibu wa maelezo watakayopora daktari nategemea shindano kama zatumika hapa hapa natumia vidongo watapewa hapa hapa lakini inawezekana kwamba kutokana na uhalisia wa maradhi yalivyo basi wale watapata fursa ya kuchukua wazitumie ipasavyo wasizitupe idara baraza bado liko pamoja nao katika kuona kila mwaka katika bajeti yetu tunatoa kipengele cha kuweza ununuzi wa dawa kwa watu wenye limavu na watu wenye limavu wakili Munira Abu Tif TV Shukran mwandishi wetu kwa taarifa yako hiyo Mkuu wa mkoa wilaya Magharibi B Captain Silima Haji amewataka maafisa wa upiganaji wa jeshi la kujenga uchumi JKU kuwa na mwamko wa kufanya usafi mara kwa mara ili kuweka haiba nzuri mji wa Zanzibar. Mwandishi wetu anakuja na taarifa hiyo. Wito huo ameutoa katika kijiji cha SS Mombasa wilaya Magharibi B Unguja wakati alipokuwa akifanya zoezi la usafi katika shamra shamra za kutimiza miaka 41 ya kuasisiwa kwa jeshi hilo. Usafi ni jambo zuri kwa sababu usafi ni afya. Lakini usafi vile vile unaweka mazingira yetu katika hali ya uzuri na ya kupendeza. Kwa hiyo hata ile taathira yenyewe ya eneo ikiwa imefanywa usafi basi inaonekana inapendeza na kama haiko safi kwa maana kuna uchafu basi upendezo wa macho unakuwa hauko. Kwa hiyo ndio maana kwamba tukisema kwamba mambo ya usafi haya yanaleta afya sababu hata macho yako yanapoona yanaona yanafuna roho inafurahi au nafsi inafurahi baada ya kuona lile eneo liko vizuri kwenye hili na waombeni muendele muendelee na mpango wenu huu kama mlivyopanga ili hatimaye basi na nyinyi mfike ile siku ya tarehe tatu ili muazimishe ile sherehe za kuzaliwa miaka 41 kama ambavyo nimekusudia kwa upande wake mkurugenzi wa kijiji cha SS Mheshimiwa Asha Salim Ali amesifu uamuzi wa jeshi la kujenga uchumi JKU kuja kufanya usafi katika maeneo ya kijiji hicho sambamba na kuwaomba vijana wa JKU kufika kijiji cha SS kwa kutoa elimu ya fani mbalimbali ili watoto waweze kupata utaalamu wa kuweza kujiajiri wenyewe. Chukua fursa hii kushukuru wilaya ya Magharibi B na taasisi zake lakini pia uongozi wa JKU kwa kazi kubwa mlioifanya katika kusafisha eneo letu kazi mlioifanya ni changamoto na motisha kwa watoto wetu naomba niliombe jeshi la kujenga uchumi SOS tuna shule tuna majumba kwa hiyo tunaomba wale vijana ambao watakuwa na moyo wa kujitolea kufanya ufundi kutusaidia basi wajitolee tunawakaribisha naye mkuu wa utawala wa jeshi la kujenga uchumi JKU Luteni Kanal Musa Mohamed Shame amesema kuwa jeshi lake litakuwa tayari wakati wowote kushiriki katika shughuli zote za kijamii ikiwemo usafi wa mazingira jeshi la kujenga uchumi katika kipindi hichi cha maadhimisho hayo tumeazimia kufanya shughuli mbalimbali ikiwemo moja kufanya maeneo ya usafi katika maeneo yote ambayo JKU imo katika katika mkoa huu wa mjini au katika zone ya mjini basi tume, tume makubaliano leo tuingie katika kijiji hichi cha SOS kufanya usafi. Usafi huu wa mazingira umefanyika katika maeneo mbalimbali ya mjini na vijijini ikiwemo kijiji cha SS, kijiji cha Nungwi na kijiji cha Chwaka. Na kilele cha sherehe hizo kinatarajiwa kufanyika ifikapo machi tatu mwaka huu. Nikiripoti kutoka Tif TV mimi ni Salum Abdullah. Shukran mwandishi wetu. Wasimamizi wa makaburi ya Mwanakwerekwe kwa upande wa dini ya Kikristo wanalalamika juu ya uharibifu wa mazingira ya maeneo ya kuzikia maiti pamoja na kuvamia katika makaburi hayo. Mwandishi wetu anakuja na taarifa hiyo. Ameyasema hayo msimamizi wa makaburi ndugu Saspita Ngwali amewataka wananchi kujiepusha matendo yasiyohusika 
katika maeneo hayo ya makaburi pia amewataka viongozi kuwa mstari wa mbele katika jambo hilo mcheza mpira ni eneo la kuja kufanya kuweka kuja kuja kuzika lakini sasa unapokuuza maeneo haya na kuja kufanya viwanja vya kuchezea mpira si sehemu nzuri sana ukiangalia humu kuna saruni mtu anapojisikia yeye anaona yeye ah yeye sawa kwake linamuingia kichwani yeye ili limeingia kichwani ili anafanya kwa hiyo anakuja kukaa hapa na wanasheviana nywele mpaka anamaliza sasa unamuuliza hivi wewe ambao umekaa hapa na kufanya kitendo hichi cha ku cha ku cha ku cha ku cha kusheviana hapa ina maana kwamba wewe unaona hiki kitendo kiko sawa au vipi watakugeukia huyu atakuja na kisu huyu atakuja na panga hamtaelewana kwa hiyo wewe ambao unajiona kwamba wewe ni mzaifu huna na kisu wala panga unaona basi haya tunapeleka sehemu ambayo ni za uongozi husemu husika lakini sehemu husika mimi bila shaka naweza nikasema bado hawajalifanyia kazi ile ipaswavyo ukiangalia misalaba imesimama mtu anakuja anaweka alama ya msalaba kwa ndugu yake inangolewa au inafikia hatua hasa mtu anachukua jiwe inapigwa lakini sasa tunajiuliza hii haki iko wapi mimi nafikiri tu kwamba tufikie sehemu tuheshimiane kama ni heshima basi tuheshimiane dini isiwe chanzo cha kufanyiana masuala kama haya hapa mwisho wa hapa itakuja kuwa ni uvunjifu yani kwanza ni uvunjifu wa amani hata hivyo amewataka waumini wa dini zote mbili kukaa kwa amani ili kujiepusha na maamuzi yasiyo rasmi ambayo yanahatarisha amani ya nchi sehemu yetu hii ambayo tuliopewa ya, ku, ya kuwaweka hawa ndugu zetu ambao wamemaliza muda wao Mwenyezi Mungu amewapenda kuliko sisi walio tutangulia basi tuzidi kuzi, 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 kuzifanyia msimamo mzuri na kuzirinda ili sisi tuliobakia na maeneo yaliyobakia na sisi Mungu atakapotuita na sisi tuwepo pale na si hilo tu inaona kwamba kama tutakuwa tumezidi kuendelea kuen, kusimamia na kuangalia yale maeneo ya ndugu zetu ambao walio kuisha kututangulia wapo ambao watakuja kuuliza fulani yuko wapi tutakuja kuonyesha tutasema kwamba alishaga faaliki kaburi lake ni hili hapa sasa je leo kama atakuwa amekuja kauliza fulani yuko wapi hata kaburi basi hakuna pia ameiomba serikali wasaidia kuchukua hatua kwa wale wote wanaokwenda kinyume na amri ya serikali nilikuwa ninaomba tu serikali naombeni wale wote ambao wamekaa katika sehemu zenu mlizogawiwa na wale wote ambao wamegemewa makaburi yao kwanza kuyaheshimu pili kumlinda kila mmoja ambaye anazungukia makaburi yale ya pale kuhakikisha usalama wa kutupa taka kufunga mifugo ngombe aiza ngombe mbuzi kuchezewa maeneo yale ya pale waweke tu sheria kusema kwamba si ruhusa na mtu yote atakaye kutu anafanya hivyo kinyume na hivyo basi achukuliwe sheria nikiripoti husa wadidi tif tv shukran sana mwandishi wetu Jamii imetakiwa kuchukua majukumu yao katika suala la malezi kwa watoto ili kuwawezesha watoto kuwa na maadili mazuri na kuweka kufikia malengo yao. Mwandishi wetu anakuja na taarifa hiyo. Hayo yameelezwa na afisa uhusiano Bineima Guaira kutoka katika shirika linaloshughulika na haki za watoto Save the Children wakati akitoa mafunzo kwa waandishi wa habari katika kutetea haki za watoto katika ukumbi wa mkutano Ocean View Hotel. Tunaamini kwamba mtoto ana haki na ana haki ya kupata haki zake zote na tunapoongelea haki za watoto kama tulivyojifunza leo kwamba haki za watoto ni universal na tunaamini kwamba jamii tukielewa vizuri na tukaweka mkazo vizuri zaidi katika kuzitekeleza watoto wetu wanaweza wakakuwa vizuri na wakaweza wakafikia ndoto zao kwa hiyo cha msingi ni kila mtu kuchukua wajibu wake serikali kuchukua wajibu wa kutekeleza sera na sheria wadau tutatoa elimu wazazi pia kule nyumbani watachukua majukumu yao ya malezi na maadili kwa watoto na watoto wenyewe watachukua wajibu wao wa kusoma kuwa na adabu utii kwa watu wazima ili waweze pia kufikia malengo yao kwa ujumla aidha amewataka wazazi pamoja na walimu kuachana na mila na desturi na kuwataka kuwatumia adhabu mbadala kwa watoto wao kutokana na mila na desturi tulizonazo ndizo hasa zinakuwa bado watu wanashindwa kuziachia Watu wamezoea kwamba mtoto ni lazima apigwe sana ndio anaweza kuelewa. Kwa hiyo hai sio kitu ambacho unaweza kukifanya kwa muda mfupi. Inahitaji muda wa kutosha kuweza kukaa na wazazi, 
kuweza kuongea kuhusiana na adhabu mbadala kukaa na walimu hivyo vitu ndivyo vinavyohitajika na si masuala ambayo yanachukua muda mfupi lakini nivyo sema utekelezaji wa sera tunajua Tanzania tuna sera nyingi zinazohusu watoto lakini pia ni sera nzuri tuna sheria zipo zimewekwa vizuri lakini kitu tunachokiona bado ni changamoto ni zile resources hazitengwi za kutosha kuweza kuhakikisha kwamba hizi sera zote zinatekelezeka. Kwa hiyo bado tuna upungufu katika swala zima la resource ambazo hazitufanyi tutekeleze yale yote ambayo tumeyapanga kuyafanya. Mwa kuwatumia watoto wao ili kupata pesa. Kuna wazazi wengine wanaamua waozeshe watoto wao kwa sababu watapata mahali watapata pesa. Lakini vile kuna wazazi wengine kuliko kupata aibu ya mtoto labda kujifungua nyumbani anaona ni bora am ozeshe mapema. Kwa hiyo bado ni tamaduni zinachangia sehemu kubwa sana uchumi na unyonyo na shida zake na lakini vile vile bado tunahitaji kuwa na kuongeza uelewa katika masuala ambayo ni ya msingi ya kusaidia haki za mtoto na lazima tuangalie sheria zetu zinasemaje tuboreshe vipi sheria zetu sheria ya mtoto tuhakikishe kwamba inasapotiwa na sheria ya jinai sheria ya mtoto yakisha inasapotiwa na sera ya elimu sera ya afya kuvihamu na hizi vitu vyote Omar Abdalla Tif TV Shukran Munir Abdalla kwa habari za za kitaifa na mpenzi mtazamaji tumekamilisha habari za kitaifa na sasa ni wasaa habari za kimataifa lakini kabla tupate mapumzi kwa mafupi ya mapato Zanzibar ZRB inawakumbusha wamiliki wa vyombo vya moto vinavyotumika kibiashara kwamba sheria ya ushuru wa stempu nambari saba ya mwaka 2017 inawataka wamiliki wa vyombo vya moto vinavyotumika kibiashara kufika ZRB kwa lengo la kujisajili na kuvilipia kodi vyombo hivyo pamoja na kupatiwa stika zitakazobandikwa katika vyombo husika madereva pamoja na wamiliki wa vyombo vya moto wanatakiwa kuhakikisha kwamba wameshafanya malipo ya kodi angalau ya awamu ya kwanza si zaidi ya tarehe 15 mwezi wa tatu mwaka 2018 baada ya tarehe iliyotajwa ZRB kwa kushirikiana na jeshi la polisi itaendesha zoezi la kuvitambua vyombo vya moto vya kibiashara ambavyo vitakuwa bado havijalipwa kodi na kupatiwa stika kwa mujibu wa sheria unashauriwa kufika ZRB mapema ili kuepuka msongamano kwa siku za mwishoni tulipe kodi kwa maendeleo ya Zanzibar limetolewa na kitengo cha uhusiano kwa umma cha ZRB Ifuatazo ni habari za kimataifa tukianzia nchini Uturuki. Uturuki ndio taifa pekee ulimwenguni linalopambana na makundi manne ya kigaidi. Waziri mkuu wa Uturuki Binali Yildirim amesema kuwa Uturuki ndio taifa pekee ulimwenguni ambalo linapambana na makundi manne ya kigaidi kwa wakati mmoja. Binali Yildirim ameazungumza hayo akiwa katika mkutano wa baraza la ushirikiano la kiuchumi Ankara. Uturuki inapambana na kundi la kigaidi la PKK PYD, kundi la kigaidi la Daesh, kundi la wahaini la Feto PYD kwa wakati mmoja. Umoja mataifa. Katibu mkuu wa UN atoa wito wa kusimamisha mapigano ya Syria. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres jana ametoa wito wa kusimamisha mara moja mapigano kati ya eneo linalokabiliwa na waasi wa Ghouta Mashariki nchini Syria. Bwana Guterres Ameasema hayo kwenye kikao cha baraza la usalama la umoja mataifa ambapo ameeleza kusikitishwa kwake na mateso makali anayopata raia wanaoishi kwenye eneo hilo amezitaka pande zinazopingana kwenye eneo hilo kusimamisha mapigano na kuruhusu misaada ya kibinadamu kuafikia wahitaji na kuruhusu kuondolewa kwa watu 700 wanaohitaji matibabu haraka ambayo hayawezi kupatikana katika eneo hilo wakati huo huo Bwana Guterres amerejea tena umuhimu wa mitazamo ya kivitendo katika kuzuia badala ya kukabiliana na migogoro. Amesema kuzuia migogoro ni wajibu wa msingi wa nchi za wanachama wa umoja wa Afrika na kwamba umoja huo uko tayari kusaidia nchi hizo kutatua migogoro yao na kuzuia kutokea kwa machafuko. Nigeria, jeshi la Nigeria la waokoa wasichana waliokutekwa na Boko Haram. 
Jeshi la Nigeria usiku kwa Jumatano limewaokoa kundi la wasichana wa shule wametekwa nyara na kundi la wanamgambo wa Boko Haram katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa gazeti moja la kila siku nchini humo, wasichana hao walikuwa wamepotea tangu wanamgambo wa Boko Haram waliposhambulia shule katika mji wa Dapchi kwenye jimbo la Yobo siku ya Jumatatu. Idadi kamili ya wasichana waliotekwa haijulikani. Yanajioni kumeripotiwa kuwa jeshi limewaokoa wasichana hao katika kijiji cha Jile Mwarti kwenye mpaka baina ya jimbo la Borno na Yobo mwaka 2014 kundi hilo liwateka zaidi ya wasichana mbili wa shule katika mji kaskazini mwa Chipok na tukimalizia habari zetu za kimataifa nchi nyingi duniani zimezama katika ufisadi ripoti iliyotolewa na shirika la kimataifa la uchunguzi wa masuala ya rushwa na transparency international inaonyesha kuwa nchi nyingi duniani zimezama katika rushwa kukiwa na uhusiano wa wazi baina ya viwango vikubwa vya rushwa na ulinzi mdogo wa vyombo vya habari na makundi ya asasi za kiraia ripoti ya kila siku ya mwaka kuhusiana na viwango vya rushwa vya shirika hilo iliyotolewa Jumatano imesema serikali nyingi duniani yani zinajitihada ndogo katika kuzuia ufisadi na rushwa licha kuonekana na uboreshwaji katika baadhi ya nchi ukilinganisha na miaka iliyopita kwa mwaka huu shirika hilo liligundua kwamba zaidi ya theluthi mbili za nchi zimepata alama chini ya hamsini kati ya alama mia na alama za wastani ya 43 kati ya nchi hizo ambazo zimepiga hatua kwa kiasi kikubwa kukabiliwa na rushwa ni Cote d'Ivoire, Senegal na Uingereza. Vigezo vinavyotumika ni pamoja na uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa kujielezea pamoja na uhuru wa mashirika kuendesha shughuli zake na kwa uwazi. Wa habari za kimataifa Omar Abdallah Tif TV. Na hizi zilikuwa ni habari za kimataifa na sasa na wakati wa habari za michezo na burudani. Clash of Kings. Build magnificent castles and expand your empire. Keep your enemies close, but your friends closer. In Clash of Kings, build magnificent castles and expand your empire. Keep your enemies close, but your friends closer. In Clash of Kings, build magnificent castles and expand your na tukianza katika zile taarifa za kimichezo na burudani kutoka TF TV tunaanzia pale kwa captain wa timu ya Dai Young African. Wakati nitumikia timu yake ya Dai Young African, huko nchini Shelisheli na hodha wa timu hiyo, Nadir Harubu Kanavaro amepatwa na msiba baada ya kufiwa na mwanae. Mwanae ambaye alikuwa bado mchanga, amefariki usiku wa kuamkia leo katika hospitali ya taifa Muhimbili jijini Dar es Salaam. Kanavaro anarajiwa kwa asili nchini leo, akitokea nchini Shelisheli ambako amekwenda kuitumikia timu yake ya Dai Young African katika mchezo wa ligi mabingwa barani Afrika dhidi ya St. Louis. Yanga ilipata hasara goli moja kwa kocha wa kundo maalum la kutathmini maendeleo ya mpira wa miguu the executive football summit litakalofanyika leo februari 22 mwaka 2018 baada ya kutoa uwanja wa ndege wa kimataifa wa mwalimu Julius Kambarage Nyerere infantino amepokelewa na waziri wa habari utamaduni sanaa na michezo dr Harrison Mwakembe ambaye alikuwa ameambatana na mkurugenzi wa soka duniani Jan Infantino leo alfajiri ameza kuwasili katika jiji la Dar es Salaam kwa ajili ya kongamano maalum la kutathmini maendeleo ya mpira wa miguu the executive football summit litakalofanyika leo februari 22 mwaka 2018 baada ya kutoa uwanja wa ndege wa kimataifa wa mwalimu Julius Kambarage Nyerere Infantino amepokelewa na waziri wa habari utamaduni 